Welcome to our YouTube channel, The Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer the following. So, siguro ito ay under sa algebra. Then, kasi mayroon tayong mga variables. At ang nandito ay i-add lang natin yan, i-subtract, multiplication, at division. Simplify the following expression. Then, solve each equation. I-identify natin yung mga values sa mga variables na andito. Ito ay galing sa isang post na hindi natin i-reveal kung saan na-post ito or kanino galing. But anyway, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Magbabasa ako ng mga messages during sa day off natin. So, ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All. Kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Now, para naman sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, meron tayong AFSAT, yung sa civil service exam, yung pang college entrance, entrance test, pwede kayong pumunta sa files sa FB group na ito. At kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi natin tinatambayan. Now, simplify the following expression. Number 21. We have 4x plus 5x, same terms. Kapag same term, ibig sabihin yan, pwede tayong mag-add. Bali, 4x plus 5x, this is 9x. Para mas madaling intindihin, 4 apples plus 5 apples equals 9 apples. So, yan lang din yung isipin mo sa x. Pariho silang x. So, 4x plus 5x equals 9x. Next. Ganun din sa number 22. Pariho silang y. So, this is 6y minus 8y. Mas malaki si 8. Si 6 daw, meron kang 6, tapos Mangutang ka ng 8, may utang ka pang dalawa. Negative 2y. Now, para sa detali kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, pwede niyong i-search unlike signs, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa unlike signs. Yung mismong detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. So, ang sagot dito sa number 22 ay negative 2y. Next, multiplication. 2x times 3x. Yung mga coefficients natin ay i-multiply na natin yan. 2 times 3 and that is 6. Now, doon naman sa mga variables, meron tayong isang x at isang x dito. Yung mga exponent nito, kapag walang nakasulat, automatic, meron yung 1 na exponent. So, yung 1 na exponent at 1 na exponent sa kabila, i-add lang natin yan. Kaya, this is x squared. So, therefore, dito sa number 23, ang sagot dito ay 6x squared. Next, dito naman sa number 24. This is 4x squared, i-multiply sa 2 x. Yung mga coefficient, 4 times 2 and that is 8. Again, kapag walang nakasulat na, na exponent, automatic 1 yung exponent dyan. Kopyahin lang yung x, ipang-add mo yung mga exponent na yan when it comes to multiplication of variables. So, i-add lang natin yan and that is 2 plus 1 equals 3. I-review natin yung law of exponent. Tapos, idugtong lang yung lunalin. I-search nyo ito, law of exponent. Idugtong yung lunalin para sa detalye kung paano ba ito mag-multiply ng mga variables. Yung pariho yung mga variables. So now, ang sagot dito sa number 24 ay 8x cubed. Next, 
Dito naman sa 25, again, search nyo lang yung law of exponent, tapos tugtungan ng yun na lang para mas madaling masort out yung dati na nating na-upload regarding dito kung paano ba mag-divide na may mga variables. So, we have 10 x cubed divided by 2 x sa mga coefficient. 10 divided by 2, and that is 5. Ngayon, nag-divide tayo. Pareho silang x. Sulat muna natin yung x. Yung mga exponent natin, remember, kapag walang exponent, yung nasa baba kasi walang exponent, automatic 1 yan siya. Sa division, kapag uh, mag-divide tayo, itong mga exponent, mag-minus lang tayo. This is 3 minus 1. Kaya ang sagot dito ay 5x, 3 minus 1, and that is 2. So, therefore, dito sa number 25, ang sagot dito ay 5x squared. Next. Hanapin natin yung mga value dito sa mga variables dito. We have y minus 7 equals 23. Para ma-isolate natin si y dyan, since itong 7, pang minus dito sa y or minus 7 yan siya, kapag i-transpose natin or i-transfer natin siya sa kabila, pang add na siya dito sa 23. So therefore, y equals 23 plus 7 and that is 30. So dito sa 26, 30 ang sagot. Next, sa 27, 12 equals K minus 2. Para makuha natin yung value ni K. So, kailangan natin i-isolate si K. So, itong minus 2, dapat i-transfer natin sa kabila. Since pang minus siya, therefore, kapag ma-transfer, pang add na siya dito sa 12. So, 12 plus 2. Tapos, K na lang ang natira. Therefore, ang sagot dito, ang value ni K ay 12 plus 2. And this is 14. Now, dito na tayo sa number 28. 32 32 equals B plus 12. Again, kailangan nating i-isolate si B. Now, itong si 12, pang add siya sa B or positive number siya, kapag ma-transfer, pang minus na siya dito sa 32. So, 32 minus 12 equals B. Isolated na si B. So, therefore, ang value ni B ay 32 minus 12 and this is 20. So, ang sagot sa number 28 ay 20. Next. Ito namang sa 29. This is negative 2N. Negative 2N equals negative 14. Kailangan nating i-isolate si N. So, kailangan n na lang ang matira. Itong negative 2, since coefficient siya sa n or pang multiply siya sa n, kapag matransfer, pang divide na ngayon siya dito sa 14. In other words, nag-divide tayo ng negative 2 to both sides para makancel si 2 dito, yung negative 2. n na lang ang natira. Isolated na si n. Now, n equals negative 14 divided by negative 2 and this is equal to 7. So, ang sagot dito sa number 29, ang value ni n ay 7. Next, dito naman sa 30. This is z over 2 equals 5. Paano natin i-isolate ito si z? Now, itong si 2, since pang divide siya sa Sa Z, sa letter Z natin dyan, kapag matransfer, pang multiply na siya dito sa 5. So, therefore, Z equals 5 times 2 and that is 10. So, ang sagot sa number 30 ay 10. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Huwag na huwag niyong kalimutan yung pinaka-basic kung paano hanapin yung mga values nito, itong mga variables dito. Kasi later on, kapag nandun na kayo sa mga word problems, mas madali na lang sa inyo. Thank you and God bless.